সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দূরের এবং কাছের যে যেখানে বসে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছো সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা গত পর্বে আমি গণিতের সপ্তম শ্রেণীর সমানুপাত এবং লাভক্ষতি অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম প্রথম পর্বে আমরা যে বিষয় পর্যন্ত শেষ করেছিলাম আজকে দ্বিতীয় পর্বে আমরা সেখান থেকে শুরু করব অর্থাৎ সমানুপাত একটু যদি আমরা মনে করি গত পর্বে আমরা কি শিখেছিলাম অনুপাত বহুমাত্রিক অনুপাত ধারাবাহিক অনুপাত আজকে আমরা শিখব সমানুপাত থেকে সুতরাং দেরি না করে তাড়াতাড়ি খাতা কলম নিয়ে টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে পড়ো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসটি তাহলে চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সমানুপাত সমানুপাত অর্থ কি সমানুপাত অর্থ হচ্ছে সমান অনুপাত আমি যদি একটু লিখে ফেলি সমান অনুপাত সমান অনুপাত মানেটা আসলে কি ধরো প্রথম অনুপাত আমরা একটা ধরলাম যে প্রথম অনুপাত এই অনুপাতে আমি দুটো দামের পার্থক্য চিন্তা করছি যেমন তুমি কোনো দোকানে গিয়েছো সেখানে যে চানাচুর খাচ্ছ কিনতে গিয়েছ তো চানাচুর কিনতে গেলে চানাচুরের দাম হচ্ছে পঁয়ত্রিশ টাকা সাথে তুমি একটা বিস্কুটও কিনেছো সেই বিস্কুটের দাম হচ্ছে পনেরো টাকা তাহলে প্রথম অনুপাতে আমাদের দাম আসলো সেটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পনেরো এটা কিন্তু আসলে টাকা এখন আমি পরের আরেকটি অনুপাত অ্যাড করতে চাই সেই অনুপাতে কি দেখি এই যে চানাচোর আর এই যে বিস্কুট এটা কিনতে গিয়েছো তোমরা দুজন যাতে একজনের বয়স আমি ধরলাম সাত বছর আর একজনের বয়স তিন বছর একটু ভালো করে খেয়াল করো দুটোই অনুপাত কিন্তু এই অনুপাতের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা টাকা দিয়ে মেজার করছি দ্বিতীয় অনুপাতটাতে বয়স এখন এই দুটো অনুপাতকে কি আমরা আসলে সমান অনুপাত লিখতে পারি কি না লিখতে পারি কি না সেটা যদি একটু দেখি এই যে পঁয়ত্রিশ এবং পনেরো এটাকে যদি আমি একটু কাটাকাটি করি পাঁচ দিয়ে তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে দেখো প্রথম অনুপাতে সাত ইন্টু তিন দ্বিতীয় অনুপাতেও সাত ইন্টু তিন অনুপাতগুলো সমান হওয়াটা জরুরি সেখানে প্রয়োজন নেই যে টাকা আর টাকাই হতে হবে বছর আর বছরই হতে হবে ডিফারেন্ট রাশি হতে পারে কিন্তু আমার অনুপাতটা সমান হতে পারে তখনই আমরা শুধুমাত্র সমান অনুপাতে প্রথম অনুপাত আর দ্বিতীয় অনুপাতকে সমান আকারে লিখতে পারি অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুপাত দেখো আমরা লিখতে পারি কিভাবে এখানে আমরা তখন লিখতে পারি পঁয়ত্রিশ ইস্টু পনেরো ইকুয়াল টু সাত ইস্টু তিন এখন এই দুটো অনুপাত সমান হলো কারণ এদের অনুপাতটা সমান এটা হচ্ছে টাকা এটা হচ্ছে বছর সুতরাং এই চারটি রাশি একই জাতীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু একই অনুপাতের হওয়া প্রয়োজন তাহলে আমরা সমানুপাতের একটা বেসিক ধারণা এখান থেকে পেলাম এখন সেটা যদি হয় এইভাবে কিছু গণিত আছে আমরা একটু সেই অঙ্কগুলোর মধ্যে চলে যাই আমরা এখান থেকে একটা সূত্রে প্রথম যাব সেখান থেকে আমরা অঙ্কে যাব সেটা হচ্ছে প্রথম রাশি ইস্টু দ্বিতীয় রাশি সমান সমান তৃতীয় রাশি ইস্টু চতুর্থ রাশি এই তো পেলাম একটু আগে যেটা ছিল কত ছিল পঁয়ত্রিশ ইস্টু পনেরো সাত ইস্টু তিন তো এটাকে আমরা প্রথম রাশি বলছি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি চতুর্থ রাশি এখন আমরা মনে রাখব এই গণিতটাই যদি আমরা করতে যাই তখন কি করতে পারি এটা আসলে সমানুপাত বা অনুপাতের চিহ্ন মানে আসলে ডিভাইড বা ভাগ সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি প্রথম রাশি ভাগ দ্বিতীয় রাশি সমান সমান ঠিক তেমনিভাবে তৃতীয় রাশি ভাগ চতুর্থ রাশি 
দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি এখন এই চারটা রাশির মধ্যে যে কোনো তিনটা রাশির মান দেয়া থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই চতুর্থ রাশির মান বের করতে পারি এই সূত্রে বসিয়ে আমরা খুব সহজেই চতুর্থ রাশির মান বের করতে পারি চলো আমরা এরকম একটা অঙ্ক করি তাহলে খুব সহজ হয়ে যাবে আমাদের কাছে আমরা অনুশীলনীর চারের ক এটা যদি আমরা একটু করার চেষ্টা করি অনুশীলনীর চারের ক নাম্বার দেখি চারের ক নাম্বারে কি আছে তিনটা রাশির মান দেওয়া আছে এটা হচ্ছে পাঁচ সাত এবং দশ আমাকে চতুর্থ রাশির মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে চতুর্থ রাশির যদি মান নির্ণয় করতে বলা হয় সেটা আমরা আসলে কিভাবে করব সেই একই সূত্রে বসিয়ে আমরা করতে পারব আমরা একটু আগে সূত্রটা জেনেছি সেটা কি একটু লিখে ফেলি সেটা হচ্ছে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি চতুর্থ রাশি এখন আমরা এটা প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি তৃতীয় রাশি আমরা যদি মানগুলো বসাই পাঁচ সাত দশ এবং চতুর্থ রাশির মান আমরা এখনো জানি না যেটা আমরা বের করব খুব সহজেই আমরা ক্রস গুণন করব সেটা হচ্ছে পাঁচ গুণ চতুর্থ রাশি সমান সমান সাত গুণ দশ পরবর্তী লাইনে আমরা লিখব চতুর্থ রাশি সমান সমান সাত গুণ দশ নিচে পাঁচ খুব সহজেই পাঁচ দুগুণ দশ এবং উত্তরটি হবে চোদ্দ তার মানে আমরা চতুর্থ রাশির মান পেয়ে গেলাম চোদ্দ খুব সহজেই এই একইভাবে তোমরা অনুশীলনের অনেকগুলো ম্যাপ করতে পারবে যেটা আমি পরবর্তীতে বাড়ির কাজ হিসেবে দেব আমরা এই পরবর্তী টপিকে চলে যাব সেই পরবর্তী টপিকটা হচ্ছে ক্রমিক সমানুপাত তোমরা সবাই খাতা একটু লিখে ফেলো ক্রমিক সমানুপাত ক্রমিক সমানুপাতটা কি একটু আগে আমি বলছিলাম যে প্রথম রাশি দ্বিতীয় রাশি ইকুয়াল টু তৃতীয় রাশি চতুর্থ রাশি এই তো ছিল আমাদের সূত্র এখন যদি এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাশি একই হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের ক্রমিক সমানুপাত বলা হবে যেমন এটা যদি হয় পঁচিশ এটি দশ এটি দশ এটি পাঁচ এক্ষেত্রে এই প্রথম রাশি এবং চতুর্থ রাশিকে বলা হবে প্রান্তিক রাশি আর এই মাঝের দ্বিতীয় রাশি এবং তৃতীয় রাশিকে বলা হবে মধ্য রাশি এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রান্তিক রাশি আর এগুলোকে বলা হচ্ছে মধ্য রাশি এটা দিয়ে আমরা এখন কিভাবে একটা অঙ্ক করতে পারি আমরা যদি সেটা একটু দেখি যেমন ধরো এটাকে যদি আমরা ক বলতাম এটাকে যদি আমরা খ বলতাম তাহলে এটা খ এবং গ এই ক খ খ গ আমরা এটাকে কিভাবে লিখতে পারতাম ক ডিভাইড বাই খ খ ডিভাইডেড বাই গ তাহলে এটা হচ্ছে মধ্যরাশি তাহলে মধ্যরাশি দ্যাটস মিন খ স্কোয়ার ইকোয়াস টু হবে ক ইন্টু গ এবং যদি শুধু খ অর্থাৎ মধ্যমানের ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে রুট ওভার ক ইন্টু গ
এটা একটা সূত্র আমি প্রথম ফর্মুলা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এরপর আমরা এটার একটা অঙ্ক করলে ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যাবে তোমাদের জন্য তোমাদের অনুশীলনীর দুই নম্বরের ঘ আমি যদি এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করি একটু তোমাদের সাথে দুয়ের ঘ চলো এখানে দুটো প্রান্তিক রাশির মান দেওয়া আছে একটা আছে পাঁচ বাই সাত আর একটা আছে এক সমস্ত পাঁচের দুই আমাদের দুটি প্রান্তিক রাশির মান দেওয়া আছে আমাদের মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে এখানে যদি এখন এই মধ্যমান নির্ণয় করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সে একইভাবে মধ্যমানের আমরা কি জানি সূত্র মধ্যমান সমান সমান রুট ওভার প্রান্তিক যে দুটো মান আছে সে প্রান্তিক রাশিদয়ের গুণফল খুব সহজেই আমরা এটা করতে পারবো প্রান্তিক রাশি হচ্ছে একটা পাঁচ বাই সাত গুণ এক সমস্ত পাঁচের দুই আমরা যদি এটা আর একটু করি পাঁচ বাই সাত এবং পাঁচ অক্ষে পাঁচ আর দুই সাত সাত বাই পাঁচ দেখো আমরা সুন্দর করে সাত সাত পাঁচ পাঁচ কেটে গেল তাহলে মধ্যমানের ভ্যালু আসলে কত আসলো সেটা হচ্ছে এক তার মানে মধ্যমান এক এইভাবে তোমরা এখান থেকেও কিছু ম্যাথ বাড়ির কাজ হিসেবে আমি দেব তোমরা এটাও করতে পারবে এরপরে আমরা যে টপিকটা নিয়ে এখন কথা বলবো সেটা হচ্ছে অনুপাতের ভাগ অনুপাতের ভাগের ক্ষেত্রে আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে এটা বুঝাতে পারবো খুব সহজে ধরো পাঁচশো টাকা এটা যদি তিন অনুপাত দুই এভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে কে কত ভাগ পাবে এরকম যদি একটা অঙ্ক থাকে যে পাঁচশো টাকা তিন অনুপাত দুই অনুসারে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে এরকম যদি হয় দুজনের মধ্যে পাঁচশো টাকা থ্রি ইস্টু টু অনুপাতে ভাগ করে দিলে কে কত টাকা পাবে তাহলে আমরা প্রথমে যে কাজটা করব যে অনুপাতগুলো আছে সেই অনুপাত দয়ের যোগফল নির্ণয় করব সে যদি একটু চিন্তা করি অনুপাত দয়ের তোমরা লিখে ফেলো অনুপাত দয়ের যোগফল তিন যোগ দুই সমান সমান পাঁচ আমরা চাইলে প্রথমেই এই যে টাকার যে অ্যামাউন্ট আছে এটা দিয়ে এই পাঁচকে ভাগ করে নিতে পারি সেক্ষেত্রে যেটা করতে পারি পাঁচশো ভাগ পাঁচ সেক্ষেত্রে আসে হচ্ছে একশো এই যে একশো টাকা সেটা এখন আমরা প্রথম ব্যক্তি পাবে খুব সহজেই তার যে অনুপাত আছে তিন তা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেই তাহলে পাবো তিনশো টাকা আর পরবর্তী মান যে ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি পাবে দুই গুণ একশো সমান সমান দুশো টাকা এভাবে আমরা খুব সহজেই অনুপাতের ভাগ নির্ণয় করতে পারি এবং পরবর্তীতে সমস্ত এই চ্যাপ্টারের যে অঙ্কগুলো আছে সবগুলোই মোটামুটি এই অনুপাতের ভাগের উপর ডিপেন্ড করেই তৈরি করা আছে তোমরা খুব চাইলেই সহজেই এই ম্যাথ দেখে ওটা সহজে করতে পারবে তাহলে আমরা এখন এই দ্বিতীয় পর্বে আমরা এই সমানুপাত চ্যাপ্টার থেকে কি কি শিখলাম সেটা যদি একটু রিপিট করি সে জায়গার মধ্যে ছিল সমানুপাত শিখেছিলাম এবং সমানুপাতের মাধ্যমে আমরা অঙ্ক করা শিখেছি 
এবং পরবর্তীতে ক্রমিক সমানুপাত সেটা শিখেছি এবং অনুপাতের ভাগ এটা দিয়ে আমাদের সমানুপাত চ্যাপ্টার অর্থাৎ অনুশীলনী টু পয়েন্ট ওয়ান এটা পুরোটাই কভার করে গেছে তো চলো আমরা একটু বাড়ির কাজ দেই যে এই অধ্যায় থেকে আমরা কি কি বাড়ির কাজ করব বাড়ির কাজ তোমরা লিখে নাও বাড়ির কাজ অনুশীলনী দুই দশমিক এক এখান থেকে এক দুই তিন চার এই চারের এই চারটা অনুশীলনীর চারটা অঙ্কের মধ্যে আরও ক খ গ ঘ অনেকগুলো আছে এখান থেকে যে কোনো একটা করলেই বাকি সবগুলো করা সম্ভব সেই হিসেবে তোমরা এই চারটা থেকে চারটা আরও পাঁচ ছয় সাত খুব সহজেই তোমরা এই ম্যাথগুলো করতে পারবে সাতটি বাড়ির কাজ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে স্কুল খোলার পরে তোমরা অবশ্যই শিক্ষককে তোমাদের বাড়ির কাজটি দেখিয়ে নেবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমাদের এই পুরো ভিডিওটি কিশোর বাতায়নে আবারও দেখতে পাবে আমরা এদের পুরো ভিডিওটি এখানে আপ করে দেব তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো এখান থেকে দেখে নিতে পারবে এবং এই পর্বের যদি এই কোনো ম্যাথ সংক্রান্ত কোন সমস্যা থাকে তোমরা সেখানে কোয়েশ্চেন করতে পারবে আমরা সব সময় প্রস্তুত আছি তোমাদেরকে উত্তর দেওয়ার জন্য আর একটা কথা তোমরা এখানে কুইজ প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করতে পারো এখানে গণিতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কুইজ রয়েছে তোমরা এই কুইজগুলোতে নিজেদেরকে পার্টিসিপেট করে তোমাদের নিজেদেরকে আরও প্রস্তুত করতে পারো তাহলে ধন্যবাদ আজকের জন্য পরবর্তী পর্বে আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ